kini mau cale mohon maaf terbiah jo terbiah bentuk persaingannya tuh lahir batin yang bersaing itu cukup lahirnya batinnya tidak usah batin kita bersaudara ya batin kita bersaudara kelas ibu no masukan cek ya cek perdua ori dua sanat buaya zam zami ya Syekh Muhammad eh, Syekh Abdus Abdul Wahid Salihi ngambil dari Syekh Muhammad Sa'ad Al-Minangkabawi Anak Syabandi Muhammad Sa'ad Mungka ya yang dulu berpolemik dengan guru dan sahabatnya itu guru plus sahabat nah, mereka itu pernah sezaman dengan Syekh Said Ahmad Zaini Dahlan tapi kalau mengajinya orang itu kepada Syekh Abu Bakar Syapa tapi yang mengambil sanat yang Abah tulis dulu yang alinya baru nazilnya. Ali sanad yang pendek langsung ke yang tua, nazil yang pendek yang panjang, ya. An Sayyid Ahmad Zaini Dahlan wa Tilmizihi. Ah, kalau tafakkuhnya Syekh Muhammad Sa'ad ko kepada Abu Bakar Syatah, ya sama juga Syekh Ahmad Khatib bin Khabib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Apa kabar sahabat-sahabat beriman Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa lagi kita ya sahabat Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu menjagakan iman dan tauhid kita Sampai kita mati nanti ya sahabat Nah sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kajian kita kali ini adalah sesi tanya jawab ya sahabat Tanya jawab antara Abu Yara Yasim dan para jemaahnya Nah bagaimanakah isi dari tanya jawab ini Nanti akan kita saksikan videonya ya sahabat Sebelumnya seperti biasa Sebaiknya kita mengucapkan A'udzubillahirrahmanirrahim Dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerangi hati dan kolbu kita, dan membuat kita memahami dan mencerna ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Apa kata Imam Nuta'illah? Fa innaha ma bara'a ma abrazat illa ma huwa mustahikun wasiha. Dunia itu tidak akan menampilkan kecuali apa yang tersimpan di dalamnya. Dunia itu fana akan menampilkan kefanaan. Dunia itu kotoran akan menampilkan kotoran. Jadi kita baca cocok tanam saja di siko. Pupuk itu ya kumuh nak menjijikkan tak pupuk itu? Tapi bisa menumbuhkan tak? Nah itulah makna dunia masraatul akhirah. Dunia itu taman apa? cocok tanam yang nanti dipanen di ya akhirnya baik nah sampai situ ada enggak yang ditanya mungkin pertanyaan dan patang sanusi atau yang kini al-hikam, kalau enggak langsung wakha kitab eh, sanat, kalau sanat enggak terlalu susah lah hmm. silahkan ya. waalaikumsalam waalaikumsalam yang akan kami tanyakan mungkin sebagai kecil saja tadi yang dia sampaikan masalah salat terawih itu itu kan memang jadi perdebatan tapi itu tasdik tadi dia mungkin ada menanggung aja di yang lain bro pasong ini pun itu tapi ada mantap bro cuma dari contoh yang dia sampaikan tadi memang itu terjadi di awal dan jadi dia lumiunnya wak hmm. kalau pada wak menjadi penceramah terawih misalkan itu kan tidak selalu kamu saji musala dan dua puluh sebenarnya hmm. terawih iya ada yang banyak yang lapan kalau kamu saji musaji lapan itu cenderung lebih ramai 
dawaan ay bado kusaya ni tu. Ya ya. Maka di sini Allah alumni itu aku itu ado yang menjadi imam setelah nang ampe ampe. Hmm. Karena selama aku di kami go salatul laili masna masna kecil nama kecil kecil tadi. Dah azwaj lo. Anda lo masna masna tu. Ya ya. Sabu ampe. Ya. Lah jadi imam tu yang ampe itu satu masalah. Nak tu imam lain lain inyo satu satunya bisa imam. Hmm. Di kajal no ampe ampe. Alu mana nanti solat ni dek dulu. Jadi nanti solat hmm. ampe tadi mana ini entah jadi asli nak tahu. Yeah. Nah, itu masalah harapan dia tu mm. Jadi baku ikon apa tu kita sampaikan Yang pertama Keyakinan nawak sama kolah tu Alumni yang menjadi imam Jangan kalau menjadi imam jadi makmum saja Yang solat dapat tu Itulah terbiar nak pulang tu <laughs> Alah dah malingkang kau biar tu Asing yeah, yeah. kau nampu kek Kalau masuk ke harapan tu Lepas selesai Ah gitu trek belulang fitir. Beko kagara batang pasang uang di lapan tu ini. Bisa trek dia nak. Lain dak. Saya ikut rekam bawa bapak. Bapak dah sah tadi sedang dia. Iya iya. Awak kan belum kos tadi kan? Ha. Dari batang tu sekian balisan buat timbul nanti kuat sambuan sulang. Ah sambuannya atau ke rumah nanti yang pokoknya tak nampak dia orang bawa kot sapan lo. Ya. Ah itu yang kita antisipasi. Jadi kerana itu menjadi image yang sedemikian rupa bagi kita alumni dan orang uh, terbiak hmm. kalau dah nak berjuang, solat ni pun punya suatu ketabiak dalam mulai bangkok <laughs> maka dek gaji beria juga dek tasdik kami pun calonnya yang hadir pula dari pagi dari batang lah abang umur beria mungkin lah bisa lo alhamdulillah lah kepercayaan itu eh. jadi mohon lah ni kalau beria Penjelasan ah, Penjelasan no, Yang bisa diterima Dari kawan-kawan Dia yeah. yang membuat sendiri hmm. Ia nak Kalau tidak ada pulih Tidak lah Kau tadi kan Macam Ustaz yang cik tu Kau tidak lapan Tidak senang yeah. Kau tak Kau terbalik Tidak Terbalik Kau tu ambil jalan tengah Atau jalan Ashabul Yamin Kecil beliau <laughs> Kau beliau Ashabul Yamin Kau sampai Ashabul Ashabul Simal ah, Jadi beliau Ambo sempat Agak keras Dalam masalah itu tapi kalau diikuti kajiannya sampai akhir kita membagi dua perspektif perspektif fikih mazhabi dengan perspektif fikih sufi kini kita maju yang sufinya ya kita maju yang sufinya ambil hadis man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi siapa yang qiyamul lail Sembahyang malam imannya ihtisabnya baraknya kepada ridha Allah Allah ampuni di hadis tu leh ada kalam di situ bara rakaatnya maka hadisnya bernama am kita ambil usul fikih <coughs> yang ilmu ke berkait-kait sedasnya man qama umum ramadhana dah disebutkan ta'yinnya dah ada tamyisnya pun dah ada maka secara rohani siapapun yang mau kia mulai malam hari walaupun cuma dua rakaat itu nyala dapat sir maghfirah ghufirah lahu ma taqaddama min tambi itu secara kesadaran rohani maka kita sanang kalau mencari ada orang lah semayangnya walaupun cuma dua rakaat kabur hal jadi itu wah hijrah wah bertahap start aswad suah Ansuan-suan no? Boleh Kemudian Kalau masuk ke Al-fiqh al-mazhabi Fikih mazhab Aku ada dulu masalah di situ Jangankan lintas mazhab Cik mazhab selama La rami Apa lain tidak bermazhab Apa lain tidak terikat mazhab Madrasah tarbiyah islamiyah itu mazhabnya lah dituliskan mulai dari zaman Syekh Abdul Wahid Salihi, Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Jamil Jauh, Syekh Zakaria, Syekh Khatib Ali. Itulah dituliskan mazhab kita yo Syafi'i. Lah berterima ijazah dan baiatnya nak. Ambo kan dulu dah dapat baiat tu dah. Ambo dapat ijazah saja, baiat nak terima. <laughs> ijazah so ambil ijazah mazhab. Ah sebab Amuk keadaannya memang harus pindah-pindah mazhab. Wah dawah wah kadang-kadang ke negeri negara minoritas. Tak bisa mau pakai mazhab Syafi'i tok. 
Tapi sebenarnya kalau ambo memahami dengan baik mazhab Safi sampai ke furuk dan hasyah-hasyahnya, tidak perlu mau pindah mazhab. Tapi cuma pindah dari kalam yang rajah kepada marjuh. Ah itu yang mau pakai gini. Dari rajah ke marjuh itu selalu putar-putar tu, tidak perlu keluar mazhab. Ya, tidak perlu keluar mazhab. Dulu kopi tuah guru kamu, Sheikh Badiak Sayyid Allahham. Nyo ahli hadis majakan kitab fikih. Fathul Qarib atau Hasyah Ibn Qasim bahasa awak apa kata beliau law ittala'ta ala madhhabin wahidin law wajadta fihi jami'al aqwal jami'al mazahib kalau engkau mutala'ah satu mazhab saja maka ada khilafiah di mazhab itu sudah sama dengan semua mazhab yang di luar maka kau berpikir-pikir kau mohon maaf kau jangan diikuti contoh saja Ambo je orang rumah menurut Ambo tak batal tapi dia ni orang NU batal dia ni ya. jangan ikuti nak yang lelaki tu Ambo ingin menyotohkan saja ah, sebab Ambo memakai kaul Imam Romli kemudian memakai yang ada di dalam riwayat Al-Um ada versi sahabat yang mengatakan batal ada versi sahabat yang mengatakan tidak batal kiranya perbedaan sahabat Umar Ibn Mas'ud Aisyah dan sahabat-sahabat yang lain jadi mazhab yang ada itu itu terjemahan dari mazhab-mazhab sahabat tapi tidak ada namanya mazhab Umar sebab mazhab Umar itu lah hilang lah dikumpul masuk ke dalam mazhab imam-imam yang sampai itu kalau ada orang mengatakan saya ikut mazhab Umar, batil sebab mazhab Umar tidak ada tadwinnya tuh. lah ada orang membukukan mazhab Umar Umar lah menulis buku kalau ada kini mazhab Umar kitabnya itu sebenarnya riwayat tentang Umar itu sebenarnya periwayatan bukan mazhabnya Umar kaul semacam macam kaul nah kini misalnya di tarbiyah sudah disebutkan 20 maulana Syekh Hasan itu beliau syafi'i tulen kawan nambah mazhabnya maliki orang Abu Dhabi pernah berguru usul fikih dan fikih kepada Syah Hasan itu dia ini maliki menyebut Syah Hasan itu syafi'iyun muta'asibun itu tak singgung wak guru wak tak kecilnya guru angku itu syafi'i muta'asib apa arti mu'asib muta'asib ta'asub fanatik eh guru wak dikata-kata ini la ya akhi yang benar syaykhi wa syaykhuka syafi'iyun mutasyaddid beda tipisnya dulu ambo mohon maaf kepada Zuriat Haji Awis ambo kira dulu beliau sebelum berguru ke syahsan itu ambo menganggap dulu orang pasir khususnya Haji Awis Allah yarham syafi'i muta'asib kau mohon maaf mau kepada ke ke Zuriat makanya ketika ambo datang ambo ingin minta maaf ke beliau ziarah itu sebenarnya Minta maaf mu tu. Tu mau ke ziarah ke beliau kan? Setelah ngaji dengan Syah Hasan itu baru dapat mu oh bukan ini Syafi'i mutasyaddid. Apa arti mutasyaddid? Ketat menerapkan furuknya dengan kaidah-kaidahnya. Sama dengan Syah Hasan itu. Beda-beda tipis. Makonya beliau pada salat Jumat sembahyang luhu aja kan? <laughs> ya, betul tak? Ya betul kalam mu. Kalau beliau salat tarawih pasti 20. Tak ada cerita 8. <laughs> Sakit mana? Pupuh 20. Iya, Bu. Iya. Bersentuhan suami isteri beliau pakai yang rajih. Sebab negara kita sangat mungkin menggunakan yang rajih itu. Sangat-sangat mungkin. Yang rajih apa? Kalau bersentuhan. Kata di mazhab sendiri, di mazhab syafi'i sendiri ada penjelasan solat tarawih itu ada riwayatnya delapan kita cek riwayatnya do'if bahkan mau do kalau versi guru kami Syekh Ali Mustafa Yaakub itu hadis palsu ada riwayatnya Nabi Semayang delapan yang sahih nak disebutkan coba lihat lafaznya barangkali yang bersalah silahkan ditasih nanti bertanya orang kepada Aisyah Ya ummal mu'minin Kaifa kanat salatu rasulillah Bagaimanakah Nabi itu salat? Disebut sifat salat Nabi Apa jawaban beliau? 
beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salat ihda asyarata rak'ah rak'atan eh tamiz ihda asyarata rak'atan 11 rakaat fi ramadan di bulan ramadan terus wa ghairi atau wa fi ghairi dan selain ramadan ndak usah lah orang malin tanya usah nak kita SD nalah beraja sembahyang witir sembahyang sebelah rakaat tu witir atau tarawih witir nak ya ku nak menjawab orang ndak ada orang SD <laughs> buya buya kalau ada sembahyang sebelah rakaat di bulan ramadan dan di luar bulan ramadan itu sembahyang atau tarawih atau witir Nah, itu yang kita tanyakan kepada majelis tarjih Muhammadiyah bukan ambo mengingkari kebesaran Muhammadiyah enggak atau buya buya enggak ambo bertanya saja bah, ikut hadisnya maksudnya apa buya ustaz syekh kiai kalau ada sembahyang di luar Ramadan 11 di bulan Ramadan 11 itu sembahyang itu dan lafaznya kemudian apa aku kaji patang dapat dari ayahnya udah yahdi Ya. Syekh panggil beliau Syekh lah. Syekh Nurdin bin Muhammad Amin ya. Muhammad bin Mukhtar. Beliau itu membacakan salah satu zikroyatnya yang hafalannya tentang Ianut Thalibin. Ake cek beliau ketika nyu mengkisahkan perdebatan masalah sembahyang. Sembahyang 20 aja sebalik. Yang ngamuk kana aku. Apa kece beliau? Cibola caliak baliak hadis mengenai sembahyang yang dipakai de orang ampe-ampe tiga ya, sabalai rakaat, nah kita fokusnya dikata sabalai dulu yutiru birakatin, atau yutiru bisalas kalimat yutiru, itunya surang, da autarna do. Nah, itu kecil beliau berarti saat itu tidak ada tarawih sabalai itu dua puluh berarti itu sembahyang apa tuh? Kia mulai Nabi sembahyang witir dan itu sembahyang surang di rumah apa sebab rawinya ahlul bait jadi ada kata kunci kalau mereka hadis itu ada usul fikih kalau rawi hadisnya sahabat Nabi yang bukan istri Nabi berarti kejadiannya di masjid atau di luar kalau periwannya Sayyidah Aisyah atau Ummu Salamah atau yang lain-lain istri istri Nabi kejadiannya di mana berarti di rumah bukan di masjid maka hadis yang Nabi sembahyang di masjid tidak disebutkan jumlah rakaatnya. Ada enggak jumlah rakaatnya? Seandainya tidak ada kejadian Ubay bin Ka'ab, ya, maka al-aslu, ya, pada dasarnya fikiyamil lail pada solat malam itu ada muta'yin rakaat, tidak ditentukan bara rakaatnya. Itu pada dasarnya. Namun saya tidak Omar memerintahkan ada dua versi riwayat cuma satu riwayat menurut Ambo itu Shaz 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 itu ganjil ketika ada orang yang kuat menyalahi riwayat yang lebih kuat disebut Shaz walaupun dasarnya hadis yang sahih karena bertentangan yang lebih sahih menjadi daif Shaz Shaz itu hadis daif disebutkan di riwayat itu, itulah yang dipakai kemudian oleh kawan-kawan bahwa Sayyidina Omar memerintahkan sholat sebelas roh kaat kepada Ubay tapi kemudian nah, kalau kita ambil, kini yang mau mengalah misalnya, jadilah buya jadilah ustaz, dan memakai hadis sebelas kita pilih tak boleh, tak boleh ambo tarimu hadis sebelas roh kaat, tapi baca kalimatnya waliya yusolli sholat delapan atau sebelas rakaat disebutkan bil mi'in membaca ayat yang panjangnya dua ratusan Yo. jadi kalau awak serius mengikuti sunnah nabi jujur tasdik kepada nabi juri wayat itu, jangan main-main juga kamu oke, okay, ambil semuanya sebalik atau delapan rakaat ayat yang dipakai ayat-ayat yang panjangnya 200an Al-Baqarah 208 6 Al-Imran 200an ayat-ayat itu 
Sehingga awak tu kalau bagamu tu tak mencari dan ringan-ringan. Ringan-ringan ada piaman. Kasih nak adalah. InsyaAllah aku kasih nak nanti kan. Baik semalam. Semalam aku sudah pakai amin. InsyaAllah amin. Jadi orang tu banyak halal-halalnya. Apa sebab beberapa orang dan banyak ustaz ketika menetapkan satu kajian satu ketentuan sembahyang bertanyanya tidak ke ulama tanyanya kepada jamaah oh jamaah sembahyang 20 atau sebalik kira-kira jamaah ha kecil jamaah ya kalau tidak sebalik kami kabur dek awlun wak kecil dulu orang yang yang dakek jo jo ayah ambu ambu pun hormat ke orang tu apa cerita saja kini lah kami dah lebih elok di kampung pun Sembahyang sampai sampai tiga. Eh, tandanya Muhammadiyah sangat kuat di, di kampung kamu. Tapi ada surah suluh. Ya. Ada surah suluh. Uh, 100 meter lah dari situ. Tapi masjidnya empat-empat. Tiga. Kan ini Muhammadiyah tuh. Ya. Kan nyato tuh. Lisah tarbiahnya tuh. Tak sah dong ya. <laughs> Beliau sampai sampai tiga. Ambo katakan. Buya. Kalau tidak ke 20 rakaat jadiin masna-masna yang menikah sih masna-masna yang menunggu <laughs> sebab dalilnya salatul lail masna-masna koyak dalilnya oh enggak awak pakai duit Aisyah Aisyah mengatakan yusolli arba'an lalu arba'an lalu salasan kan itu dalil orang itu itu kaji anak rendah itu hei lah berajar usul fikih di usul fikih ada namanya am ada khas ada mutlak ada mukayat ikut namanya am dari mawak tahu di hadis yang sama hadis nomor tiga nya nomor empat nya riwayat yang sama dari Sayyidah Aisyah apa kata Aisyah yusalli rakaatain salatnya dua rakaat dua rakaat dua rakaat dua rakaat yutiru bi wahidah siya khabarnya mukhbirnya siapa Aisyah mungkin tak Sayyidah Aisyah kemudian memberikan atau Aisyah lupa atau Aisyah hanya amburadur pikirannya tidak mungkin satu riwayat sampai-sampai tiga satu riwayat dua, dua, dua. justru yang satu itu am yang dua itu nah itu kalau kita tersadut ya. nah, versi tersadut atau versi tersamuh <laughs> kalau versi tersamuh lain amu aja orang sembahyang sampai-sampai tiga lanjut <laughs> Yo. kan gitu apa sebab ada orang yang tidak memakaikan kaedah usul fikih yang tadi am atau khas, ini lebih tertarik menggunakan jama' wa taufik, padahal itu tidak tampaknya tidak tampaknya itu, tidak salih lil jam'i ini ada kaedah-kaedah itu, harus matang di situ di usul fikih kalau tidak matang di usul fikih, ke mahkamah apa ini ya coba kita lihat kalau di jama' di jama' itu berarti boleh sampai sampai tiga boleh dua 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 satu kan gitu tapi balik kawal balik kau sama yang tarawih itu sama yang betir nah batal lo kaji wali ya kan lo bela-bela lo lapan lapan tiga kiranya sama yang itu sama yang betir kabar gembiranya do nah, kepada pamalih apa kabar gembiranya Imam Abu Isa At-Tirmidhi murid Imam Bukhari beliau kan berguru kepada gurunya Imam Bukhari Cialai, namanya Ishak bin Rahawai mazhab Ishak sudah hilang mazhab Ishak sudah hilang ini mazhab Ishak mirip-mirip jo mazhab Imam Abu Hanifah beberapa kali dan lebih banyak kemudian ikut mirip dengan mazhab Ahmad dan Syafi'i Imam Abu Isa At-Tirmidhi pengarang Sunan Tirmidhi atau Al-Jami'a Sahih Lit-Tirmidhi beliau menyebut Al-Witr itu Qiyamul Lain Tarawih itu kiamulel. Mako mau itu witir, mau itu tarawih itu mankoma Ramadhan. Nah, silakan nanti dipilih. Nah, kita mazhabnya mazhab tawasuk. Mencari titik temu atau mencari bayang yang ulamaknya bisa tanam, jamaahnya bisa mengikuti. Tapi menurut Ambo, jamaah aku suka suka wak. Ustaz pandai menjalahin. Nah, untuk tadi yang di kampung itu, ambo buka kitab tu, Pak Cik beliau, alun lah hiang leh, semayang sekolah sampai ambil tiga. <laughs> Tapi beliau tak kena hanya kebenaran sesudah itu, terimanya. Salut lu mau jurang tu kan. Sudah dibentaknya, wak diterimanya. <laughs> Berarti nyum, pasti semayang dua puluh. Gurunya dua puluh, saya dah masak, guru-gurunya. 
itu guru gurunya tuh guru apa tuh kebetulan ada Al Muammar guru yang panjang umurnya itu guru tiga generasi semayangnya dua puluh kalau tidak puluh tidak bisa semayang awak duduk anak sudah puluh aja di kursi dua puluh aja lalu dua puluh aja kecuali ketika nyala huzur ya A, untuk awak awak di rumah awak di komunitas awak pakailah mazhab syafi'i itu yang ma yang rojih 20 apa kata Syekh Hasan itu ijma paling besar di dunia hanyalah satu paling besar sembahyang tarawih 20 rakaat di situ terkumpul tiga ijma ijma fi'li qauli dan sukuti qauli Umar Ubay dan beberapa sahabat fi'li sahabat salat 20 rakaat sukuti banyak orang diam berdiri doh Gitu. tapi kenapa Imam Malik kemudian 36 kan ilatnya sudah baru untuk menyamai orang Mekah kan ilatnya baru nah itu cerita Buya Haji Nur, huh? Nurdin ya? Syekh Nurdin petang Dek beliau mencari apa pakai saruang kurang adab sembahyang pakai saruang nah, Buya apa Buya ini kawak kurang adab pakai celana oh ya kurang adab sholat tuh pakai celana Tu ba buya buya Haji Husin dulu ba anyo maja buya anyo. Oh beliau bahasa ruang tadi. Ah kini kalau ke madrasah kan mau surang saya dan berizarnya yang lain pakai silwal. Celiaknya itu. Maka mau berjanji lah petang insyaallah isu mau pakai saruang buya. Oh hari ini mau pakai saruang. Tu sebana. Jadi bukan bukan karena bukan apa buya ya. Bukan karena kolot yo kolot no. <laughs> Jadi abu jawe minta kan ijazah untuk kawan-kawan batangan khusus umum untuk kitab tarbiyah saja jo khusus tu kitab yang anatut tolibin. Jadi ilah boleh nama beliau dimasukkan nanti ke dalam sabat dalam ko namanya kitab sabat kitab ketetapan sanat. Jadi cara cara untuk mengecek sanat. Kita lagi judulnya risalah tu riwayah fi asanidit tarbiyah. Coba buka di situ sanat mazhab syafi'i Lembaran ketiga Bagi dia kerubu ya Kan lah tajawek seketek Itu dua santai-santai awak tu ya Ayo. Nak tambah kakuah ya Ya betul Kekudaan buat ini kan banyak Sangat sangat betul Risau luar ini <laughs> Tapi kalau buya tuanku guru berdakwah di luar anzilun nas manazilahum begitu Nabi berkalam di hadis Abu Daud tempatkan orang tujo tempatnya nyolun siap menerima kalam dua puluh leh awak kan kalam kan di situ leh tapi tak jadi tetap sembahyang di situ mengikuti orang tu walaupun orang tu Muhammadiyah kah orang tu uh, Salafi kah jalani aja pulang-pulang wak genapkan semuanya wak ya, gitu saja tapi sampai bila makanya sebelum Ramadan harus ada penjajakan di masa ini lah batuka pak, di pekan baru dua-dua lah dua puluh dun kabur saja pak, las ketek berarti dua gulombang dua terakhir, akhir-akhir Ramadan oh lumayan lah, lumayan dua puluh hari, dua puluh tu rakat tu ajib, berarti tahun bisa lah full je tu, ya Ambo ulang kalam tu ke beliau. Kalau ke jamaah awak tanya, agak ke jamaah? 8. Kalau ke buya awak tanya, pasti dah pula. Ikut buya tu jamaah. Ah beliau masuk dalam logika tu. Lumayan. Racun cahaya. <laughs> Di siko mau menyebutkan beberapa jalur sanan. Pertama mau mengambil ijazah mazhab Syafi'i ko dari Abu Ya Nu'man Bashir Asyafi'i Asyazili Asyamani An Maulana Syekh Mukhtar Asyafi'i Pendiri Madrasah Tarbiyah Koto Panjang Pai Kumbah Ya Dia tahu lo wak saudara wak kan Sanat ko nanti akan marasobo saudara Bapak Ibu Jadi nanti sanat ko bako ndak satu jalur saja Ke Haji Usin Bosabui Supaya wak tahu wak saudara banyak dulu Itu makasih Ya Ya Kemudian beliau punya guru 
Yang lain namanya Syekh Muhammad Khatib, Syekh Rusli As-Solihi, anak dari Syekh Abdul Wahid, dan Syekh Bustami. Kulluhum an maulana Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Semua mereka dari pendiri tarbiah Islamiyah di Payakumbuh yang awal, yang kemudian e, bersepakat dengan Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Muhammad Jamil Jaho untuk mengembangkan lebih besar persatuan tarbiah Islamiyah. Dulu beliau hanya persatuan tarekat sufi yang kemudian di, dijadikan di tajdid menjadi tarbiah Islamiyah. Mako ambo ingin mengalamkan satu hal. Tolong hormati mereka-mereka yang awal-awal madrasah-madrasah awal itu. Walaupun secara manajemen, pendidikan, atau kualitas pendidikan kita bersaing. Tapi secara adab tolong dijago. Awak lahir dari situ. Jadi, madrasah terbiah canduang, madrasah terbiah koto gadang. Itu tapi Syekh Abdul Wahid Salih. Itulah yang paling tua. Baru kemudian bersepakat beliau-beliau kok dikembangkan menjadi tarbiyah yang lebih besar. Nah, nanti silakan di cross-check ke Buya Yusuf yo, Buya Apriya Putra, Hankumudo Khalis ya. Nanti di cross-check kalau mau betul. Atau Dr. Mafri. Mafri itu yang ngajar di UIN dulu di di IAIN UIN eh, Imam Bonjol kini di Jakarta. Nah, kalamnya samalah yang mau terima dari Buya Buya Pekumbu. Nah, cuma kini Ambo Cale, mohon maaf, terbiah jo terbiah bentuk persaingannya tu lahir batin. Yang bersaing itu cukup lahirnya batinnya tidak usah. Batin kita bersaudara, ya, batin kita bersaudara. Kelas ibu tu masih yang cek, ya, cek perdua ori, dua sanat, buaya zam zami, ya. Syekh Muhammad eh, Syekh Abdus Abdul Wahid Salihi ngambil dari Syekh Muhammad Sa'ad Al-Minangkabawi Anak Syabandi Muhammad Sa'ad Mungka ya yang dulu berpolemik dengan guru dan sahabatnya itu guru plus sahabat nah mereka itu pernah sezaman dengan Syekh Said Ahmad Zaini Dahlan tapi kalau mengajinya orang itu kepada Syekh Abu Bakar Syapa tapi yang mengambil sanat yang Abu tulis dulu yang alinya baru nazilnya. Ali sanad yang pendek langsung ke yang tua, nazil yang pendek yang panjang, ya. An Said Ahmad Zaini Dahlan wa Tilmizihi. Ah, kalau tafakkuhnya Syekh Muhammad Sa'ad ko kepada Abu Bakar Syatah, ya. Sama juga Syekh Ahmad Khatib Nakawi. Bahkan mereka tuh ngaji pun dengan keluarga-keluarga uh, yang dari Jawa ya, yang keluarga termasi ada namanya Syekh Abdul Hanan ya, masih banyak. Wa akhadha Syekh Abdul Wahid Salih aidan an Syekh Said Yamani an Sayyid Abi Bakr Syatah. Jadi Syekh Abdul Wahid pun mengambil kepada Syekh Said Yamani, Said Yamani itu guru pula dari Syekh Sulaiman Ar-Rasul. Gurunya siapa? Said Abu Bakar Syata orang Mesir yang tinggal di Mekah wa arwi nah, saya juga meriatkan hamba juga meriatkan an syaykhina syafrin as syafi'i naqshbandi an syaykhihi Sulaiman ar-Rasuli wa syaykh Hussein Amin al-Naqshbandi al-Pasiri uh, lepas pasir itu al-Pasiri atau al-Pasawi <laughs> al-Pasiri ya al-Naqshbandi uh, itu uh, di, dicoret secik oleh Uh, dua kali pasirinya tertulis wa huwa tilmizuh itu adalah tilmiznya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli nah, kita kalamkan di situ wa amma Syekh Sulaiman Ar-Rasuli akhaza an Syekh Ahmad Khatib Al-Minam Jabawi Al-Makki tambahkan Al-Makki kerana beliau tinggal dan wafat di Mekah yang mengagetkan apa Syekh Ahmad Khatib itu dulu dijemput sama Usman Syata atau Umar satu, belum di terjemah, belum nulis terjemah sendiri. Saya ingat namanya Uthman. Berarti kampung agam kau dulu, negeri Adam agam kau dulu, sering dikunjungi ulama Mekah. Dulu sering dikunjungi ulama Mekah. Tapi kini Syekh Amar Khatib, orang membuat pesantren Amar Khatib, kiranya laba lain manhajnya. <laughs> pesantren Amar Khatib kini yang mau tahu, tapi yang mau dana, dan orang tuh pernah kemudian menyampaikan kepada Ambu, Amar Khatib tuh salafi bu ya. Oh salafi khalwatinya. <laughs> salafi syafi'i. Mursyid khalwatiah beliau. Jadi ketika Syekh Sulaiman Rasuli mengatakan, 
ijazah aurat zikir itu maksudnya tarikat khalawatia alawiyah syaziliyah itu hizib-hizib tuh tapi ambo karena ndak tasabbut ndak bisa kita memastikan ambo ndak munculkan dalam sanad zikir di belakang ya ambo pakai saya sanad ambo surah ya khawatir uh, jadi tadlis tadlis tuh beliau betul guru-guru ke sufulan tapi tidak muridkan barang itu awak kecennya muridkan barang itu namanya mudallis nah, kita menghindari tadlis ya sebisa yang tidak bisa ya Allah ampunilah insya Allah Syekh Ahmad Khatib Al-Ibn Al-Qabawi itu gurunya banyak selain tadi Usman Shato kemudian beliau berguru kepada Bakri Shato atau Abu Bakar Shato beliau Sayyid dan disuruh oleh Bakri Shato untuk mengambil sanat kepada Sayyid Ahmad Zain Dahlan waktu itu sudah tua jadi beliau punya sanat jalur yang banyak Said Ahmad bin Dahlan punya guru pula yang tua namanya Usman bin Hasan bin Yati. Kampungnya sekampung dengan Bakri Shata. Umurnya panjang. Disuruhlah Syekh Ahmad Khatib mengambil pula ijazah kepada beliau. Maka Syekh Ahmad Khatib bisa disebut sanadnya kepada Bakri Shata. Said Ahmad Dahlan boleh langsung kepada Nah, gitu. Jadi itu disebut sanat ali, sanat yang pendek, tinggi. Kira-kira gitu ya. Berkelas enggak sanat begitu? Coba cek semua sanat di dunia, jalurnya ke situ. Kecuali jalur Mesir nanti ada jalur lain ya. Nanti ketemunya di atas. Jadi kalau enggak ketemu di situ nanti ketemu di Utsman bin Hasan bin Yati. Enggak ketemu di Utsman Hasan, ketemu di gurunya Syarqawi. Imam Syarqawi itu salah satu syekh di Al-Azhar, bahkan mungkin Syekhul Azhar ya, itu. Beliau itu sufi, faqih. Maka hasyah fikihnya terkenal. Cuma dia awak dipakai kan? Hasyah fikih beliau kan jarang dipakai dia. Ya, hasyah Syarqawi. Lah do nak. Syekh Ahmad Khatib bin Angkabawi yang buka kaget ketika berkunjung ke salah satu dayah di Aceh, mereka menggunakan syarah nafahat ala al-warakat. Mat alamatan al-warakat Rancak syarahnya Bako ambo katakan Syekh Ahmad Khatib bukan salafi wahabi Beliau bertawasul di pembukaan dan penutup Di kitab syarah nafahat itu beliau Bertawasul Bagi rekir oleh dua salafi bertawasul dengan tuah nabi Bijahid nabi Ledona. Di kitab beliau tentang waris Samu bertawasul jadi perdebatan antara beliau dengan Syekh Sa'ad, kawan plus muridnya itu itu perdebatan ilmiah, bukan perdebatan benci-bencian ilmiah saja, walaupun kemudian bahasanya agak kasar orang-orang setara sepengajian ya, baik wa'arwi aidan hak itu arti tahwil, tahwil itu memindahkan sanat, mulai dari awal beliau bisa mulai dari tengah, bisa mulai dari awal Wa'arwi ani Syekh Ali Syarbaini Syafi'i uh, Kampung uh, Bang Edri Di Kampar ya, Beliau murid dari Syekh Zakaria Labai Sati ya, tam- Sama perguruan beliau juga Buya Zamzami Tapi lebih tua Buya Syarbaini ya. Bedanya kalau Buya Zamzami Syafariah kalau Buya Ali Syarba ini Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Syafi'iyah Alangkok <tuh> Al-Kampari Lain betul secara tulisan Al-Kampari itu <tuh> Kalau pakai fa' salah, pakai ba' ya. Anil Allamah Ambo sebut Syekh Zakaria itu dengan sebutan Allamah Syekh Zakaria Labai Syati Al-Malalawi Malalu maksudnya Payah nama menulis malalu tu. <laughs> Anil Mujaddid ha, kita kita sebut lakop beliau Jam Muhammad Jamil Jauh. Beliau Mujaddid Anakit berani mengkritik selevel Abduh dikritiknya. Jadi dahsyat dahsyat orang waktu dulu Muhammad Abduh dikritisinya dalam kitab Tazkirah. Tazkirah apa jodoh? Tazkiratul Kulub itu Tazkiratul Kulub tapi isinya dialektika akal udah asal beliau tu 
Dan beliau nulis beberapa kitab-kitab dalam bahasa dan uh, hukum ya, usul fikih pasal. Ada kitab-kitabnya. Silakan nanti konfirmasi ke Abu Ya Apriya, kitab apa saja. Ambo dulu berguru ke muridnya Abu Ya Hasan Basri Jalil yang berguru dulu ke situ. Ke Abu Ya Zakaria, ke Abu Ya Muhammad Jamil Jauh. Syekh Muhammad Jamil Jauh itu ngambil dari siapa? Samo dari Syekh Ahmad Khatib Al Menangkabawi. Nah, berarti bersaudara nak awak je orang jauh. Bersaudara awak je orang malalu. Bersaudara awak je orang pekumbuh. Je orang agam. Je orang pesak. Nanti pesaman nanti je alamu masuk lain. Ya. So, sanatnya masih remang-remang. <laughs> nanti kan jalurnya beda tu, Agak beda. Ketemunya semuanya ke Ahmad Khatib Al Menangkabawi. Ya. Kalau aku saudara, tapi orang saudara sudah cakap ya. Oh, patutlah. Tandu rami. Cuma apa cakap je orang saudara? Kau kan lah suah. Jauh awak rindu, dah ke awak. Nah. Maka menjalang-menjalang lah. Nahnu usratun fil ilm. Kita bersaudara dalam nasab ilmu. Ah, nasab iku itu yang abadi sampai akhirat nanti. Nah nasab bin 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 itu tidak abadi kalau tidak beriman. Maka kalimat yang ada dalam surat atur itu bisa ditafsirkan dalam dua versi. Wattabaathum dzuriyatuhum bi iman. Lalu mereka diikuti oleh zuriat mereka karena iman. Zuriat di situ ada zuriat nasabul ilm, ada zuriat nasabul jism. Nasab ilmu dan nasab jisim. Ah, silakan nanti dipikirkan bu ya, para asatis, para pengurus, para manajemen, para masyayikh ya, agendakan kunjung mengunjungi, hidupkan tu lah. Kalau itu terjalin, tinggal menunggu nahdoh berikutnya kebangkitan berikutnya sebab kalau kita mengikuti jatah hadis Imam Abu Daud kebangkitan kan setiap 100 tahun ya kan nah itu mereka itu generasi awal 100 tahun sebelum tuh efek-efeknya contoh kini tahun merah ini 21 ya enggak Syekh Abdul Rahman Kumangu tahun merahnya wafat 20-an ya ambo patang salah sabu ya iya syukuran bu ya Ya, yang ngambo sabu itu Syekh Abdul Rahman Batu Ampah 89 18 8 99 ya 89 apa? 89 Ah betul. Berarti sebelumnya mereka itu sebelum akini ah, lah tiba lo masuknya balik. Dan kabar antara gembira atau tidak mengembirakan. Kini Mekah Madinah dikuasai oleh masih Wahabi nak. Tahun berapa mulai? 2 ampek. Kamu menjalan dua ampek kok, bisa tidak terjalin balik? Padialah dulu di Mekah Madinah carut marut Wahabi kan? Ya selalu berkuasa dulu. Kita hidupkan ilmunya ulama Mekah dulu. Syekh Bakri Shatoh, Ahmad Zaini Dahlan, Ahmad Khatib Minangkabawi di negara Jawa. Skop terkecilnya Sumatera Barat, Minangkabau, Sumatera, Riau, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Palembang. Bengkulu, Lampung, besarnya Indonesia, Jawa, Jawa Timur, dan semuanya lah. Kan sanatnya nanti bertemu sadanya. Syekh Termasi itu san murid Bakri Shatta, kan seperguruan orang tu kan, Pacitan. Ya. Syekh pendiri NU, Habarut Syekh Hasim Asy'ari. Ya. Beliau berguru kepada Termasi, Termasi berguru kepada Bakri Shatta. Syekh Khalil Bangkalan berguru kepada Ahmad Zaini Dahlan dan Nawawi Al-Bantani sebut eh? maka kita bersedara juga di orang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Banten, Santren-Santren Bandura, saudara kita saudara, Lombok tak boleh, Banjar jadi kalau kita kaji sana tidak kau musuhan bagi kita musuh-musuh, paling musuh-musuh ya benci-benci tapi cinta ya. kira-kira mana itu Kalau ambo punya adab, adab ambo apa? Mengikuti Imam Syarani, 
Imam Syahrani itu kan mazhabnya Syafi'i. Gurunya, kawannya ada Maliki, bahkan muridnya ada mazhab Maliki. Ketika majelis itu umum, maka nyu panggil muridnya mazhab Maliki, "Angku jadi imam." Eh, tidak bisa tuanku. Nah, sebab angku kan guru ambo. Apa jawab Imam Syahrani? Angku kan mazhab Maliki, Maliki itu mazhab guru dari pendiri mazhab ambo. Angku jadi imam. <laughs> Nah, itu biasa buat terapkan walaupun tidak sempurna buat terapkan biasa. jadi kalau biasa ada orang dari canduang atau tasi atau sekitar lasi atau dari syabdul wahid amun-amu jadi imam biasa dah. orang tuh mau minta jadi imam biasanya kecuali luar biasa <laughs> kecuali sedang diribat amu di zawiyah amu amu jadi imam tapi kalau di luar tidak ya Nah, ado mereka kita hargai nah, sebab sanat kita ke situ orang tuh tujuh tahun situ awak tujuh minit ya <laughs> ya baik Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin usai sudah ya sahabat kajiannya kali ini yang mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita saksikan tadi bisa bermanfaat untuk kalbu kita untuk kita jalani sehari-hari dan bisa merubah kamu yang keras menjadi lembut, kamu yang kotor menjadi bersih, dan dijauhkan Allah dari umpat dan keji, umpat dan fitnah, dan dijauhkan Allah pula dari segala hal yang buruk-buruk yang masuk ke dalam kolbu kita. Nah, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga Allah membalas semua kebaikan sahabat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan memurahkan rezeki kita serta Allah Subhanahu wa taala menjagakan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Wasikun wa nafsihi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.